The sun is the center of the solar system. Earth is the third planet. Teacher? Yes, school is here. What is it? What is it? What is it? Ammu. Ammu? Present teacher. Pardon. What is it? Please, teacher. Adi, come here. Come here. No, I am not going. I am going to call you. Sami, korang cuci semua di cermin kanam. 
അമ്മുന്റെ കേസ് വിധിയായത് ഉടനെ കാശ് കിട്ടും അവയേന്ന് ഞാൻ രൂപ എടുപ്പിക്കും ആൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാത്ത രീതിയിൽ വേണ്ട ഏർപ്പാട് നാം ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം വക്കീൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗുമസ്തം വന്നിരുന്നു നാളെ വിസ്താരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അമ്മൂരിയും കൂട്ടി അവിടം വരെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മോളെ ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ആക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് കിടുങ്ങി കുഴപ്പമല്ലതോ ഏ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാളത്തെ വിസ്താരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ അതേ തന്നെ ഏറ്റു പക്ഷെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട തോക്ക് വിധി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും മുങ്ങേണ്ടി വരും ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നാല് ലക്ഷം ഉറപ്പാ എന്നാ പോരെ ഓ അത് മതി ധാരാളം മതി ആ പിന്നെ വിസ്താരത്തില് ഇവള് പറയുന്ന മറുപടിയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങള് വക്കീല് പറഞ്ഞതെന്ന പോലൊക്കെ ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് അമ്മുട്ടേ വക്കീലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പപ്പ പറഞ്ഞതെന്ന പോലെ നല്ല മണി മണിയായിട്ട് മറുപടി പറയണം ചോദിക്കേ ആ അമ്മുട്ടിയോട് മോള് സുഖമില്ലാത്ത കുറെ നാൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നിരുന്നോന്ന് ചോദിച്ചാ മോൾ എന്തു പറയും കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണമെന്നല്ലേ പപ്പ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താടി തെറ്റിച്ചു ഈ നിൽക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാ മോൾ എന്തു പറയും സണ്ണിത് ആകെ കുഴക്കുന്ന ലക്ഷണമാ ശരിയാക്കാ സാർ ഇവിടെ കാര്യം ഞാൻ മോടെ പപ്പയല്ല മോള് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ അത് മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരമാണ് സാർ എന്നാ ഇനി പറയൂ ഈ നിൽക്കുന്നത് അമ്മുന്റെ ആരാ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഓ ശരി ശരി മിടുക്ക് സണ്ണി ഓ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോരാ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വക്കീലെ ഇവളെ ഒരു വർഷം ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തിയതാണല്ലോ ഏ അതിന്റെ ബില്ലുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ സത്യനാഥനെ കുറിച്ച് താൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു താൻ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യോ ഇനി നമുക്ക് കോടതിയെ കാണാം ഏറെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ കേസ് നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് സോറി ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അനിയത്തി ഉണ്ട പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ശവപ്പെട്ട് തീർക്കല്ലേ ഉണ്ട ചീറ്റി പോയാൽ ശവപ്പെട്ടി അരിപ്പെട്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അഥവാ ഉണ്ട പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ട പൊട്ടാതിരിക്കാനാണ് കാശ് കൊടുത്ത് വക്കീലിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യനാഥൻ മിസ്റ്റർ വിജയകുമാർ യെസ് താങ്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി എട്ട് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് വിജയകുമാർ ശശികല ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓമനിക്കാനും ലാളിക്കാനും ഒരു കുഞ്ഞു വേണം എന്ന നിങ്ങളുടെ ഇരുവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഇതുപോലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാതെ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം താങ്കളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹേന്ദ്ര ടീ കമ്പനിയിൽ സൂപ്പറുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി ഞാനും ശശികലയും അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനകം ശശികലയ്ക്ക് പനി വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി കലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധനായ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താനുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താനെ കാണാൻ പോയി ഇറങ്ങ 
വേറെ പേഷ്യൻസ് ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഐ എം വിജയകുമാർ ഇതെന്റെ മിസ്സിസ് അമ്പലത്തിനടുത്താണോ അതെ അവിടെയൊക്കെ അറിയോ പിന്നെ വീട്ടുപേരെന്ത് പറയും പുത്തന്മാരാത്ത് ഓ പുത്തന്മാരാത്ത് സീതയുടെ അനീതിയ ചൽസികല ആ കുട്ടി ചെറുതായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടതാ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ നീലമ്മയുടെ നാത്തുന്റെ മോളാ പേര് പ്രിയ അല്ല വിജയകുമാറിന്റെ വീട് എവിടെ ആയിട്ട് വരും ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ ചൽസിയുടെ ആള് നല്ല രസികനാണല്ലോ വരും ഡോക്ടർ കുളിക്കുക നമുക്ക് അകത്തിന് സംസാരിക്കാം വരും ഇരിക്കും കാപ്പി എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത് അതൊന്നും സാരമില്ല ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കഴിക്കാം മതി അയ്യോ മധുരല്ലേ ഇല്ല സോറി കേട്ടോ ഡോക്ടർ കൊടുക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചാ ഇപ്പൊ വരാം ഡോക്ടറാണോ രോഗിയാണോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാമോ അയ്യോ ഇതെന്താ പേടിക്കണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്കല്ല ഡോക്ടർക്കാ പുള്ളിക്കാരന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് അല്ലറചില്ലറ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടേ ഡാ വന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ കുട്ടി എന്റെ അമ്മായിന്റെ നാത്തുന്റെ മോൾ മനസ്സിലായി അയാളൊക്കെ തരിക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആരോ ഒരാളുടെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയല്ലേ അല്ല എന്റെ അമ്മായിയുടെ നാത്തുന്റെ മോള് തന്നെയാ അതെയോ എടോ ഒന്നേ ഇരിക്കണോ ഇരിക്കി ആ നീ ആ പുല്ലു മക്കളെന്ന് എടുത്തു എന്താ ആ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം എല്ലാ ഇതിലുണ്ട് ഇതല്ല ഇതല്ല ഫയല് ഫയല് ശിക്ഷിക്കാരിത്തി നടത്തി റിസൾട്ട് ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു ശശിയലയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയാകാൻ കഴിയില്ല സാരില്ല നാളെ രാവിലെ രണ്ടാളും കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും നമുക്കൊരു തറ ചെക്കപ്പ് നടത്താം ശരി ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിന് യോഗ്യരാണ്ടാവിടോ ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാവാൻ മൂന്നാമതൊരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം ശശികലയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് മാത്രമേ തകരാറുള്ളൂ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയധികം വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ജനിച്ചൊരു കുട്ടിയെ തന്നെ വളർത്താൻ കഴിയും അതായത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർന്നു എന്ന ഒരു സത്യം ഒഴിച്ചാൽ അത് നൂറ് ശതമാനവും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനു വേണ്ട എല്ലാവിധ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ഈ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ അതിന് തയ്യാറാവോ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായി നടക്കുന്ന സംഭവമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഉം 
പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ നോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അത്തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കരാർ എന്തു പറയുന്നു സ്വന്തം കുഞ്ഞു വേണമെന്നോ അതോ വേണ്ടെന്നോ പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി വേണ്ട യു ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം അല്ല ഡോക്ടറോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊള്ളാം ഇതിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു തീരുമാനം എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നാൽ എന്നെ കൂടി ആ ആലോചനയിൽ കൂട്ടിക്കൂടെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം തോന്നിയെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്കെന്തോ എന്നാ വേണ്ട വിജയേട്ടൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ എന്റെ കുഞ്ഞു വിജയേട്ടനും വിജയേട്ടന്റെ കുഞ്ഞു ഞാനും പോരെ മതിയല്ലേ എങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ലാളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാണ് എന്നാലും ഒരു കുഞ്ഞു വന്നാൽ ശശിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞാലോ ശരിയാ എന്നാ വേണ്ട അപ്പോൾ താങ്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും പരിപൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടും അറിവോടും കൂടെയാണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബിയുടെ ജനനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇനി തുടർന്നുള്ള സത്യങ്ങൾ കോടതി മുമ്പാകെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താനെ വിസ്തരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കണം ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ ഹാജരില്ലാത്തതിനാൽ കോടതി ഈ കേസ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പത്രങ്ങൾ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലൊക്കെ വെച്ച് എഴുതുന്ന വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോ തൊഴിൽ ഉരിഞ്ഞു പോവുക അവരെങ്ങനെ എഴുതായിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ആണോ ഇത് പത്രക്കാരെ എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവിച്ചതൊക്കെ വിശദമായി തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ സംസാരം നിനക്ക് ഇപ്പൊ പിടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ എടാ ഈ പാരമ്പര്യം തറവാടി തന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിന്നെ പോലുള്ളവന്മാർക്ക് ചവിട്ടി തേച്ച് എളുപ്പം കളയാൻ നോക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല ഞാൻ എന്ത് മഹാപാപം ചെയ്തെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും കൊട്ടിക്കൊഴിക്കണോ ഒരു പരീക്ഷണം പരീക്ഷണത്തിന് വന്നികളായി നിങ്ങളെ മാത്രമേ കിട്ടിയല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് അത് ഞാൻ ഡോക്ടറിനും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതിന് സമ്മതം മുളിയവര് ഇവിടെ ഒന്നും അറിഞ്ഞോടെ കൈയും കൈയും നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അമ്മ എന്തിനാ വെറുതെ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഭാര്യയും പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് വിധി എതിരായി വന്ന് ആ കലികാല സന്ധ്യ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാൻ കെട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതവിടെ തീർന്നു പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കുറച്ച് വിഷം വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ മതി അച്ഛാ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണേ നീ മിണ്ടായിരിക്കണേ എല്ലാത്തിനും അവനെ കോലം നുടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ആ വാക്ക് കേട്ടതുള്ള നിവൻ ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ വെറുതെ എന്തിനാ ഈ തർക്കം വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും അത് വിധി വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം തീരുമാനിക്കാതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജയിക്കും ഏതോ ഒരു കക്ഷിയുടെ കേസ് പോലെയല്ലോ ഇത് എന്റെ സ്വന്തം കേസ് പോലെയാ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ ആ വിജയ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഒക്കെ ശരിയാവും ആഹാ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ ഞാൻ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ തിരക്കിന്നറിയോ 
അമ്മുന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോരെ വിജയട്ടൻ എന്താ അത് പറയാത്തത് പ്രായമായ ആൾക്കാരല്ലേ അവര് പറയുന്ന ഒന്നും കേട്ട് താൻ വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഒരു ചോദ്യം നീ പറയുന്ന നൂലിന്റെ പെട്ടി എടുത്തോളൂ ചെല്ലേ അതുകൊണ്ട് പാടപുസ്ത അടുപ്പിലിട്ട് എരിക്കരുതേ നീ ഒരെണ്ണം തിന്നാ മതി ഇതുവരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കാ ഞാൻ അയാളിരുന്ന കാശ് എന്തിനുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജിലേബി തിന്നണമെങ്കിലേ ഇനി കാണാൻ പോകുമ്പോ ഡോക്ടറെങ്കിൽ എനിക്ക് കാശ് ജിലേബി തരണം അതിന് നീയും കൂടെ ശ്രദ്ധ വെച്ചാലേ നടക്കൂ ആ ജിലേബി തിന്നെ വായിച്ചോ അതിനെങ്ങനെയാ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മോളിപ്പ എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമാ ബാംഗ്ലൂരിന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എന്റെ പ്രിയ നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ കേസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അത് സൗകര്യം പോലെ അവള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ സ്നേഹമുള്ളൊരു അച്ഛൻ എന്നെ അവൾക്കറിയാം പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ എല്ലാ കള്ളം വരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ എങ്കിലെ സോപ്പിട്ട് കുപ്പിയിലിറക്കിക്കോണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ മോർണിംഗ് വന്ന കാര്യം സാമ്പത്തികമാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരണം മോടെ പല കാര്യങ്ങളും കുഴഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കേണ്ട മനസ്സിലായി സന്തോഷം കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട സണ്ണി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പീലാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസ് അതുകൊണ്ട് വിധി കഴിയുന്നത് വരെ താനും സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ താൻ ചോർച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പൈസ തന്നിട്ടില്ലേ അത് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ തന്റെ കുടുംബ ചെലവിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ പുതിയൊരു പാട്ട് പഠിച്ചു പാടട്ടെ പച്ചാളം പാപ്പച്ച ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി നമ്മുടെ പുളിപുന്നേരുടെ വെള്ളം പാറത്തട്ടി തകർന്നു മോളെ മോളെ അടുക്കളെ പാൻറ്റി സഹായിക്കും പോകുമ്പോ ഓടോട് ഡോക്ടറെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരം തരാം ഞാൻ ഈ പണം തരുന്ന കാര്യമൊന്നും പ്രിയക്കറിയില്ല അവൾ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അതല്ലേ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയത് പ്ലേറ്റ് ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളിയിൽ കുഞ്ഞുണ്ണെ കൊണ്ടുവന്നത് താൻ നാളെ കോടതിക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ പണം തരാം ഞാനാ 
പരമാവധി മുമ്പാകെ സത്യമേ ബോധിപ്പിക്കൂ സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോധിപ്പിക്കില്ല ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പ്രതിഭാതനായ അങ്ങയുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു തീരാക്കളങ്കമായി താങ്കൾ ഇതിൽ കാണുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീരാക്കളങ്കം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇൻവിറ്റോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ താങ്കൾക്ക് പറ്റിയ കൈപ്പഴയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് എന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ സേവനത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും എടുത്തു ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാകപ്പിഴയും നടന്നിട്ടില്ല കോടതിക്ക് വ്യക്തമാകാൻ താങ്കൾ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായും മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് ദത്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ചോരയിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വിജയകുമാർ ശശികല ദമ്പതിമാർ ടെസ്റ്റ് ടു ബേബി എന്ന എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് സമ്മതിച്ചു വിജയകുമാറിന്റെയും ശശികലയുടെയും കുഞ്ഞിനെ ഗർഭത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പ്രസവിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടു വന്ന ചുരുക്കം സ്ത്രീകളിൽ ആരും തന്നെ മെഡിക്കലി ഫിറ്റായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് സണ്ണിയുടെ വരവ് പരസ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് രക്തമോ കിഡ്നിയോ ദാനം ചെയ്യാനാണ് അയാൾ വന്നത് കാര്യം വ്യക്തമായപ്പോൾ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി പിന്നെ സണ്ണി വന്നത് പുതിയൊരു ആശയവുമായിട്ടായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ മോർണിംഗ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് കരുതി വരൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ തയ്യാറാവുന്നെങ്കിൽ തയ്യാറാവുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവർക്കൊരു നാണക്കേടാവില്ലേ സണ്ണി താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീ മറ്റേ ദമ്പതികളെ കാണുക പോലും വേണ്ട ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്തദാനം നേത്രദാനം ഇതൊക്കെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ആയി മറ്റ് സ്ത്രീകൾ ആരും സമ്മതിക്കാതായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നോക്കി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് അവളുടെ അഭിപ്രായം അതൊരു അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് മിസ്റ്റർ സണ്ണി നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു പുണ്യമായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മെഡിക്കലി ഫിറ്റാണോന്ന് നോക്കണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അവളെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ഡോക്ടർ അവളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഇതുവരെ സംസാരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എത്രയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തി എന്ന നിലയില് ഒരുപാടൊന്നും ചോദിക്കുന്ന ശരിയല്ല എങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ മെനക്കെടുകയല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മോശമല്ലാത്തൊരു തുക ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ആദ്യം മിസ്സിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഒരു ചെക്കപ്പ് കഴിയട്ടെ അതെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ വന്നേ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരച്ചോണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അസുഖമൊന്നും ഇല്ല ചായ കടുത്ത തലവേദന ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതിപ്പൊ മാറി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ കൂടിയാലോ നാട് മുഴുവൻ എലിപ്പനിയുള്ള കാലമാ എനിക്കും പകരും ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാ ഒന്നും പറയരുത് വാ മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് നൂറ് ശതമാനവും അവർ യോഗ്യ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി സമ്മതിപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഡോക്ടർ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ പോവാൻ പാടില്ല പറയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അയ്യോ അപ്പൊ നടക്കില്ലെന്നാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ ശശി ഇപ്പൊ തന്നെ ഏഴെട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പഠിത്തം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നിരാശപ്പെടാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല നമുക്ക് അന്വേഷണം തുടരാം കുട്ടികളില്ലാത്തവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നാട്ടിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വിജേട്ടാ നമുക്ക് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടെന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ശരിയാ ഒരു പക്ഷേ ശശിയുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും കൊള്ളാം ആ ഐഡിയ തിരക്കിടില്ല സെലീന ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആശ കൊടുത്തുപോയി ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പക്വതയൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ ഇതറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ എനിക്കാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന് സമ്മതം മൂളി എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും നാളെ മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞിനെ ചുമന്നവളൊന്നും പറഞ്
ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സ്വാമി സ്വാമിയുടെ ഭാര്യ കിട്ടോ എന്റെ സ്വാമിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് രുക്മിണി പേര് ആ പ്ലേറ്റ് മാറ്റണ്ട രണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ കാക്കും എന്നിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നടക്കും സ്വാമി സ്വാമി ധൈര്യമായിട്ട് പോ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ആ കാശ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഒരു മാഞ്ചി എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങി സ്വാമി അതിന്റെ മാനേജരാക്കും മക്കദേവാ നിർമൽ ദേവാ അത് നടക്കണേ നടക്കും നടക്കട്ടെ മാഞ്ചിയും വാങ്ങിക്കാനോടി കാശ് മിസ്റ്റർ വിജയകുമാർ അല്പം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഡോക്ടർ ബിസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാം ശരി എനിക്കറിഞ്ഞേ പറ്റൂ വ്യക്തമായൊരു മറുപടി പറയാതെ 
സിസ്റ്റർ പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ ഡോക്ടർ ചെറിയ മേത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഇതെങ്ങനെ വെളിയിലറിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എനിക്കത് അറിയണം നിങ്ങൾ കേട്ടത് നൂറ് ശതമാനവും സത്യമാണ് വിജയകുമാറിന്റെ സ്പേമും ശശികളുടെ ഓവവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൈഗോട്ട് ആക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിന്റനൻസിൽ തകരാറുണ്ടായി പിന്നെ ആശുപത്രിയുടെ പേരിന് കളങ്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഭയന്ന് സ്പേം ബാങ്കിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പകരം മറ്റൊരു ഭ്രൂണം സൃഷ്ടിച്ച് സംഭവം പൂർത്തിയാക്കി സോറി മിസ്റ്റർ വിജയകുമാർ ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേതല്ല ഈ സംഭവം കൂടുതൽ പേരറിഞ്ഞ് കുഴപ്പമായാൽ അത് ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താന്റെയും എന്റെയും കരിയറിന് തന്നെ അവസാനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇതറിയണ്ട അവർക്കൊരുപക്ഷെ ഇത് താങ്ങാനാവില്ല മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാനാണിത് പറഞ്ഞതെന്ന് ദേവി ഇത് പുറത്തറിയുന്നു മൂത്തോർ ചൊല്ലും മുതുതല്ലിക്കയും ആദ്യം കയ്ക്കും പിന്നെ മതിരിക്കും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വിവരം ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞത് നന്നായി കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്തിനാ സംശയിക്കണേ ആ വിചിത്ര ജന്മം ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് കയറിയാ പിന്നെ നശിച്ചുമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ വീട്ടിലുള്ളവരോടും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇനിയിപ്പോ അതിന് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള കരാറൊന്ന് റദ്ദാക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മയത്തിൽ വേണോ ചെയ്യാൻ അവരത് സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് നിയമപരമായ വഴി നോക്കാം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായ വഴിയല്ലേ എന്താ അതിനും ഇനി എതിരെ അഭിപ്രായം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം നടക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കും എതിർകക്ഷി തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടായി മിസ്റ്റർ വിജയകുമാറിന്റെ ന്യായങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ കേസിൽ എതിർകക്ഷിയായ സന്നിയാണ് വിസ്തരിക്കേണ്ടത് സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോധിപ്പിക്കില്ല അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഈ സന്നിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനും ഇല്ല അമ്മു വിജയകുമാർ ശശികല ദമ്പതിമാരുടെ കുട്ടിയല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മനഃപൂർവ്വം പണം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അധ്യക്ഷൻ യുവർ ഓണർ എതിർഭാഗം വക്കീലിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരമുണ്ട് മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ദയവായി ഒഴിവാക്കുക ഐ സോറി യുവർ ഓണർ ഒബ്ജക്ഷൻ സസ്റ്റൈൻ പറയൂ ഈ കുട്ടി അവരുടേതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സത്യവിരോധം പറയരുത് വക്കീലെ ഈ കുട്ടി അവരുടെ തന്നെയാണ് പ്ലീസ് കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ് ഈ കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയും ഈ കേസിന്റെ അന്തിമ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതുമായ അമ്മുവിനെ വിസ്തരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കണം യെസ് കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന സണ്ണി തന്റെ സ്വന്തം പിതാവാണ് സണ്ണിയെയും ഭാര്യയെയും സ്വന്തം പിതാവും മാതാവുമായി കുഞ്ഞ് മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് പറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് സാർ അതൊരു മനുഷ്യത്വമല്ല യുവറോണർ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം വളരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിക്കണം എന്റെ സുഹൃത്തും മനഃപൂർവ്വം ഒരു നാടകീയ മുഹൂർത്തം സൃഷ്ടിച്ച് സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി നന്ദഗോപുരും യശോദിയും ചേർന്ന് വളർത്തി എന്ന് കരുതി വസുദേവരും ദേവകിയും അല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രന് കഴിയൂ സാറേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പോലും ഞങ്ങൾ പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഞാൻ ഇവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ആറാം പനി പിടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ആറാം വാർഡി കടന്നപ്പോ ആറായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് സത്യം ഇവൾക്ക് അമ്മ അതായത് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നപ്പോ മണിക്കൂറിൽ നാല് കരിക്ക് വീതം മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വൈദ്യര് പറഞ്ഞപ്പോ പതിനായിരം രൂപ കടം മേടിച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ കരിക്കിന്റെ കാശ്യം കൊടുത്ത് തീർത്തത് ഇവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാനക്കേട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് സാറ് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സണ്ണയ
എന്തു കുടിച്ചോളൂ ജീവിതം മുഴുവനും പാവക്കാ നീര് കുടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഈ കയ്പ നീര് നിൽക്കുന്ന ഒഴിവാക്കി കൂടെ ഇന്ന് മുതൽ രാവിലെ മാത്രമേ ഉള്ളു ചായ അതെന്നാ അങ്ങനെ ഇവിടെ മനുഷ്യനാകെ വട്ടു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വട്ടു പിടിക്കില്ലേ വട്ടു പിടിക്കില്ലേ എന്ന് ഒരു ഡ്രൈവർ വെച്ചാ പോരെ അപ്പൊ കാറ്റിന് ലാഭം നോക്കും എന്റെ ഈശ്വര ഞാൻ കാറിന്റെ വട്ടു പിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ തലയ്ക്ക് വട്ടു പിടിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ആ അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബലമായ സംശയം ആ കുട്ടി നിങ്ങളേതാണോന്നാ എന്റെ പൊന്ന് പ്രിയെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് ദൈവദോഷം പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുട്ടി അവരുടെതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രക്തപരിശോധനയോ അങ്ങനെ എന്തൊരു സൂത്രം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ആ രീതി അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ആ രീതി എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കോടതി അത് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഏതായാലും വിധി വരട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ആ വഴി നോക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ പിടിക്കാതെ ഇതങ്ങ് കുടിക്കണം ഇത് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനി നീ എന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കുടിക്കില്ല നീ പോയി നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കി ഒരു ചായ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അവളുടെ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രമേഹം ചത്തുപോണി അങ്ങനെ ചത്തുപോട്ടെ അത്രയും കാലം സുഖമായിട്ടിരിക്കാലോ നമോ ഭഗവതി ഓം കാളി കാളി ണെന്നത് പറയാം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജനനം ആ ജന്മം ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ കാലെടുത്തു കുത്തിയാൽ ഒരു മരണം നടക്കാനുള്ള ലക്ഷണം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു ആ കുട്ടി ഈ വീട്ടുപടി കടക്കാൻ പാടില്ല കടന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ സമയമുണ്ടാവില്ല കറുത്ത ഭൂതങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ വെള്ളം തീ വാഹനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് എന്തെടുക്കാവിടെ പിന്നാലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ നീ കേട്ടോ അച്ഛൻ തന്നെ കേട്ടാ മതി ഞങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ വിടും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടും ആലോചിക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അക്ഷരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചോളാം അതാ നല്ലത് നിനക്ക് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട 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 അനുഭവം കൊണ്ടേ പഠിക്കുള്ളൂ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോളൂ ഞാനൊന്നും പറയണ്ട ഇതാ മഞ്ഞ മതി മതി ഈ വീട് എന്റെ വീട് അത് മിനിക്കുട്ടിയുടെ വീട് അപ്പൊ എന്റെ വീട് അവിടെ മിനിക്കെന്തിനാ വീട് നീ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോവല്ലേ മിനിക്കൊക്കെ എന്തേ പറയണ അവള് പറഞ്ഞു ശരിയാ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാ നീ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും ഒരു അങ്ങ് വേണ്ടി വന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവും ഞാൻ അങ്ങനെ പോവില്ല നീ പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോവും സംബന്ധിച്ച ഈ കേസിൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന പാകപ്പിഴയെ കുറിച്ച് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എതിർഭാഗം വക്കീലിന് കഴിയാതെ വന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞ് വിജയകുമാർ ശശികല ദമ്പതികളുടെ തന്നെയാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ സണ്ണി സെലീന ദമ്പതികളോടൊപ്പം വളരുന്ന അമ്മുവിനെ ഒരാഴ്ചക്കകം വിജയകുമാർ ശശികല ദമ്പതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടു കക്ഷികളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരം സണ്ണി സെലീന ദമ്പതികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന തുകയുടെ ബാക്കിയും ആറു വയസ്സുവരെ സണ്ണി സെലീന ദമ്പതികൾ അമ്മുവിനെ വളർത്തി എന്ന വസ്തുതയും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു ഈ വിജയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് 
സത്യത്തെ എത്ര കട്ടിയുള്ള കമ്പിളി കൊണ്ട് പൊറിഞ്ഞാലും എന്നേക്കുമായി അതൊരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല പ്രതീക്ഷിച്ച തുക കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് മറ്റൊരു കേസ് കൊടുത്താലോ എന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇവിടെ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക ആ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ രക്തസാക്ഷികളായ രണ്ട് മാപ്പ് സാക്ഷികൾ എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കളർ ഫോട്ടോയും കൊടുക്കാം എടുത്തോ ശരി മോളെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് ഏറെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി കേസിന് ഒടുവിൽ ആഹ്ലാദകരമായ പരിസമാപ്തി വിജയകുമാറും ശശികളെയും തന്നെയാണ് അമ്മുവിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് കോടതി വിധിച്ചു അമ്മു ഇത്രയും കാലം പ്രസവിച്ച അമ്മയായ സെലീനിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു പുതിയ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ പോവാൻ അമ്മുന് സന്തോഷാണോ പുതിയ അച്ഛനോ അമ്മയോ എന്തായി പറയുന്നേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിരിക്കട്ടെ അമ്മുവിന് ഭാവിയിൽ ആരാകാനാണ് ഇഷ്ടം ഇതുവരെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ അവരെന്തോ ഒരു സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്താ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മോളെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അനുവാദം വേണമെന്ന് അവരോട് പറയണം വേണ്ട ഇനി ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പിരിയേണ്ടി വരൂ എന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നല്ലേ അതൊക്കെ അവരും വെച്ചോളൂ അമ്മൂനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവാ അമ്മു വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ നിങ്ങൾ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് കിട്ടിയോ കിട്ടി ആ എല്ലായിടത്തും നോക്കി വന്നിട്ട് നോക്കണം ആ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം വന്നേ എന്താ സലീന ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണോ ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം വരാം അമ്മ വരുന്ന ഗുലാബ് ജാമൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ ഗുലാബ് ജാം അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ഹോംവർക്ക് തീർത്ത് വെച്ചോ നമുക്ക് മായ അതൊക്കെ വക്കീലിന്റെ മെടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും 
അമ്മൂന് നമ്മൾ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതിയാ പോരെ ദത്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു വേശ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കൊച്ചിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല ഒരു കാര്യം ഈ സത്വത്തിനെ കൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ തൂത്തി പോകരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളാം എന്റെ പിള്ള ചേട്ടൻ ഒന്ന് സമാധാനിച്ച് എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ശശികലെ വാപ്പുവാ മോളെ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ കാര്യം എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം
ചോദിച്ചത് നിന്നെ ആരെങ്കിലും കൂടി ക്ഷണിച്ചോ മനുഷ്യന് കിടക്കപ്പൊളി തരൂല ശ്രീകരം വാ ഇവിടെ നിന്നെ ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം വിജയ വിജയ ഒന്ന് തുറന്നേടാ എന്താ ചാ എന്താന്നോ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ കിടക്കപ്പൊളി ഇല്ലാതെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇറങ്ങി നടക്കുക ഈ കുട്ടി പിശാജ് മനുഷ്യൻ ഉറക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളത് ഞെട്ടിപ്പോയി ശശി അവളെ നമ്മുടെ മുറിക്കെടുത്താ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ അടുത്ത് അമ്മയുണ്ട് പെടുന്ന ഉറങ്ങിക്കോ
പിന്നെ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കണ്ടെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അള്ളി പിടിച്ചാൽ പിടി വിടുന്ന സൈസ് ഒന്നും അല്ല അത് വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല് ആ കൊച്ചും കൂടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യാതൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ ദുസ്വപ്നങ്ങളാ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുതൊന്നും അല്ല വലിയ ആക്സിഡന്റ് ഒരു തലനാര ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലാന്ന് അറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും താലി അറുത്ത് വെള്ളവസ്ത്രം എടുത്ത് വിടണം ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണോ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പോയി വിശ്രമിക്കേ ഒരു ചെറിയ മുറിവേ ഉള്ളൂ ശ്രീകരം ഈ ഏഴാം കരിന്തലയുടെ കാല് ഇവിടെ കുത്തി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം നശിച്ചത് ഞങ്ങൾ തോറ്റിടൊന്നുമില്ല മനഃപൂർവ്വം മാറിക്കുന്ന അത് സാരല്ല 
അമ്മൂല കാണാനില്ല ആ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ എങ്ങാനും കാണാം അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല പിന്നീട് പോയി സിസ്റ്റർ പുറവേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്ക് അമ്മൂലെ കാണാനില്ല കാണാതെ അവിടെ പോവാൻ നിങ്ങൾ എന്ന് നോക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണും ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ച സിസ്റ്റർ എവിടെയും കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാതിച്ചു രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ എന്നും കാണുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു രൂപമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അതങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സൈസ അല്ല പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിട്ടിയാൽ അതോടെ സർവ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാമോ മേറ്റം പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ ഉടനെ വരാം
സ്റ്റേഷനിലൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവരെ അറിയിക്കണ്ട ആദ്യം അവൾ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പത്രക്കാരൻ തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ വഷളാവും നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം കൊറേ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോ പക്കീൽ അമ്പലിന്റെ ഓഫീസ് വന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ട അവൾക്കിഷ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇല്ലേ സണിചായ ഇല്ലേ സണ്ണിചായ നീ എന്റെ സമതല പരീക്ഷിക്കരുത് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഉടനെ പൊക്കോണം എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്റെ മോളെ എന്താ സർക്കസ് ഊടാരത്തിലേക്ക് വാലി പടക്കം കെട്ടി പട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ ഇവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് എത്തിയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു രൂപവും ഇല്ലാതെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ രൂപം വെച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് അല്ലാതെ മതി മതി ഇനി തുടരരുത് വകുപ്പും വകുപ്പിന്റെ വകുപ്പും മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഇനിയും കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്താ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഈ സാധനം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടവും രാജേന്ദ്ര അമ്മൂനെ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി മോളെ പാവുകുട്ടി നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കി ഞാൻ ഈ കുട്ടി എവിടെ എടുത്താലേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മോശമാവും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കണ്ട പറ്റില്ല മാറ്റർ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ഇതല്ലാതെ വേറെ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഐ എം സോറി മറ്റൊരു വഴിയും മുന്നിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെ ഈ വിജയകുമാറിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറച്ച അന്ധവിശ്വാസികളാ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ താമസിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിലൊരു മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരെ തിരുത്താൻ പറ്റണില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ആയിപ്പോയില്ലേ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റൂ അമ്മുവിനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ലോ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലോ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും മറ്റാരെക്കാളും അമ്മുവിന്റെ അവസ്ഥ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ 
രണ്ടമ്മയും ഒരച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വാത്സല്യം കിട്ടേണ്ട ഈ പ്രായത്തിൽ അനാഥയായി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് ഡോക്ടറിന് സമ്മതിക്കണം പ്ലീസ് ഓക്കെ തൽക്കാലം അവളിവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹം കിട്ടി വളരണം അത് മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ അമ്മ കുറച്ച് ദിവസം ഈ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കും മുത്തച്ഛന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒക്കെ പിണക്കം തീർത്തിട്ട് മോളെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളാം എന്താ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം നമ്മളും മനുഷ്യരാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സഹായിക്കും അമ്മു കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അമ്മ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത ആ കുഞ്ഞിനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് മാപ്പ് തരില്ല വെച്ചേട്ടാ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ അതിന് സ്വന്തം മകളായി അമ്മുവിന് മതിയെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ധൈര്യപൂർവ്വം വിജയട്ടിന് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നൂടെ സങ്കല്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അമ്മ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാകില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം അമ്മുവിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വിജയട്ടിന് അതൊക്കെ മറക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ ശശിയല്ലേ എന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതൊക്കെ വെറുതെ ആയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കെന്തോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും നാളെ വിജയട്ടൻ അവളെ ഒന്ന് പോയി കാണണം അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞു കാറും അവൾക്ക് വാങ്ങിയ ഉടുപ്പുകളും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം
ഒരു പൊടി പോലും കരയിൽ ഉണ്ടാവരുത് നല്ല മീനും മിനാന്നാവണം അല്ല ഇതാരെ മിസ്സാക്കുകയോ എന്താ പതിവില്ലാതെ നമ്മുടെ മാതിരിയുടെ വെഡ്ഡിംഗ് ഗാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് ലൈല പറഞ്ഞു അതൊന്ന് വേണം ആ ഉണ്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിനെടുത്ത സാരി അസലായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതേത് ഈ കുട്ടി എവിടെ വെച്ച് കണ്ട നല്ല മുഖപരിചയം ആരുമില്ലാത്ത കുട്ടിയാ ഞാൻ അവൾക്ക് ജോലികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാ സംഗതിയൊക്കെ കൊള്ളാം ഇവറ്റകളെ സൂക്ഷിക്കണം കള്ള ജാതികളാ എപ്പോഴാ കൈ കിട്ടുന്നോ എടുത്ത് മുങ്ങാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പിന്നെ നാളെ ക്ലബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡോക്ടറെ കൂടി മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരണേ ആജയൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്കാം അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല രണ്ടുപേരും വന്നേ പറ്റൂ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിക്കൊള്ളാം എന്നാ വരട്ടെ ശരി എന്റെ പൊന്നെ നിന്റെ കാര്യല്ല ചോദിച്ചത് അമ്മൂന്റെ കാര്യ അതെങ്ങനെയാ പൊന്നാ രണ്ടു വരാതെ പൊന്നുമോൾ ഉറങ്ങണേ അത് ശരിയാണല്ലോ ദേ ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ നന്നായിട്ടതാ എന്റെ അച്ഛനോ നോക്കട്ടെ നിന്റെ അച്ഛനല്ല പൊന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാ ഇതിൽ ഉടുപ്പോ കളിപ്പാട്ടോ മറ്റോ ആണ് ഇവളുടെ അച്ഛൻ എന്താ മറിഞ്ഞിരുന്ന സ്നേഹം കാണിക്കൽ ഒളിവിലാണോ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ പറയുവളെ നീ ഉച്ചയ്ക്ക് വല്ലതും കഴിച്ച അത്രയല്ലേ വേണ്ടു മോളെ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റി കാണിക്കാം അത് ശരി പിന്നെ നിനക്ക് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിക്കോ നീ ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ എന്നെ കൊഞ്ചിക്കയോ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോളകത്ത് എന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങ് 
അങ്കിൾ ഈ ആന്റി ഒന്ന് കൊഞ്ചിക്കട്ടെ വേണ്ട മോൾ മോള് ചെയ്യും ഇനി മോള് വന്നേ പിന്നെ നിന്നെ കൊഞ്ചിക്കാനുള്ള കരാറിലാണല്ലോ ഞാൻ കെട്ടിയത് അച്ഛന് കത്തെഴുതും നല്ല അച്ഛൻ ഗേറ്റടച്ച് മോളാത്തേക്ക് പോയിക്കോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കണം എന്നൊന്ന് മറന്നോ മോളെ ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനാ എന്റെ സത്യമായി ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനാ ഇതാ നോക്ക നോക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഏട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇതാ എടുത്തോ എടുത്തോ വേണ്ടി നിന്റെ വിനുവേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ മോള് പേടിക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ നിന്റെ ഏട്ടന എന്റെ വിദ്യ മോൾക്ക് മതിയാവോളം ഇവിടെ കളിച്ചു നടക്കാം ഇല്ല അത് നിന്നെ അറിയാത്ത ആരൊക്കെയോ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ എന്റെ അനിയത്തിയെ ഞാൻ തന്നെ ഇട്ട പേര് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം വിദ്യ വിദ്യ മോൾ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് നാളെ വരാം എനിക്കിത് ശീലമില്ല താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും 
but just for a company. Alpum vini both at the Telikun, the Bible, Pulum Paranitundo. So please. Cheers. Ah, the Avila Chicken White to Moon or Sevicella, Langu Alicado. Very good. Then put it. Kore Nala is in a Manasine, Nirenda and Vedan Pitchwood in the President, Sasha the Mighty Perry Haran Ganabu. Canada is the burial. Amun a death to our Tantal Piring Alchim. Hello, Amun the Janelo, my Banta Patagarin, Yano Barnetla. Amun Sandosham, Suricha Tumla, Avasta Tun or Panala, Sirtiaim. He durant the Gali no more than a white cup together. Sesikal itu kanan ini dia angkana tu orang ini tu, naan uttri ahi. Aw, ini dia Yesus naun orang ini tu cahdi cahdi tu. Isto orang orang Paris ini kanum, awal orang orang Vietnam orang um, Yesus orang beli dia dal periwa. Seria, Jayendra, tani cewa orang 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 kokai, ni ane hendak dengan karam kita. Tani hendak ini parah ini, hendak cincin tan dah cincin dah melun dia orang dah garam ayer bentar tin dah istana tulan, ni ane tu kecik ini tu. Tak ni kerja lo. Hari ini sahaya ni ada. Sondam perayaan tu mundur yang tu mana ni rajin tu. Hendak buat timur tu kan? Yang hari itu perayaan ni. Yang ada di mai. Bicara umar orang sahaya awal seperti. Ini korang ambil ni air yang dua gitu aku lahir. Yesus macam tu aku ini tu. Yang jadi tu saya mana tu ni. Perdi pelawa ini tu. Yang jadi tu ni. Hei, anggun ni le. Ah, aduh betul. Kuttie aku dekat sama tu orang tu. Kaya tak kaya rikalo. Awalnya memang tidak boleh, macam mana? Saya memang ada sokongan yang ada murid yang merah merah lahir itu, amu ini jenah. Adik ini orang apa sahaja yang dia lahir itu naalui kembo, saya kena gaya ini. Tanya ini orang berada emosi lah orang tak kahiri dia, segala naalui ini mesti tanpa bisnes kia. Ah, acara mana kita kerana?
അവരെ എന്നിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാലോ നിന്റെ മേത്ത് ഒരു പോറിലേൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് സഹിക്കില്ല അറിയോ ഇനിയും നീ ഏട്ടനെ കരയിക്കരുത് മോളെ എന്താ പറയണേ എന്താ മോളു എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നോക്കട്ടെ ഇതെന്തിനു കിട്ടിയതാ ഈ തമിഴ് എനിക്ക് എന്താടാ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം ഫ്രാങ്ക് ഓഹോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മോളു വിനുവേ പടുത്തത്തി വിദ്യ മോള് നിന്നെ കടത്തി വെട്ടുന്ന ലക്ഷണം ആ സൂക്ഷിച്ചോ സാരമല്ല ഞാൻ സഹിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ചേട്ടനെയും പുന്നാരനേറ്റി ഒന്ന് പിണക്കാതിരുന്നാ മതി മോളു സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡാഡിയും മമ്മിയും പ്രസന്റ് വരാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക ഡാഡി എന്ത് പ്രസന്റ് വന്നാലും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് വക പാലിക്കണം അത് റെഡി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഐസ്ക്രീം ബാറിൽ നിന്ന് പലൂടാ കഴിച്ച് പാർക്കിൽ കയറി ജംബോ സർക്കസ് കണ്ട് മടങ്ങി വരുന്നു ഓക്കെ ബാബുവാ എന്റെ വിദ്യ മോളുടെ പുനർജന്മം നിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ കരുതിയതല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോവാം അത് കുറെ ദൂരെയാണ് എന്നാ ഞാൻ പോയി നമ്മുടെ അച്ഛനെ അമ്മയും കൂട്ടി വരാം മോളെ കൊണ്ടുപോവാൻ മോള് റെഡിയായിരുന്നോണം കേട്ടോ ഇനി ആർക്കും ഒരിക്കലും എന്റെ വിദ്യ മോളെ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കാൻ കഴിയില്ല തീർച്ച ഹലോ മിസ് വിജയകുമാറല്ലേ ഞാനാ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതെ അമ്മുവിന്റെ കാര്യം തന്നെ എല്ലാം നേരിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടറെ കണക്ക് എന്നെ തീർത്തതാ വെറുതെ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഒരു പാല വിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടല്ലോ പണ്ടം കണ്ടൊരു പാലം പഴുതെന്ന് കരുതി ലോക അവസാനം വരെ ടോള് വിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഓഹോ ഐ എം സോറി ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ ദേ എന്റെ ചില കക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം പിന്നീട് വരാം നിർബന്ധമില്ല അല്ല ഞാൻ വരും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരിക്കൂ അമ്മൂന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ഏത് ചേട്ടനാണാവോ വെറുതെ നമ്മളെ തീരിക്കാൻ താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കടോ കാനഡ എന്ന് ബുധനാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഇവിടെ എത്തും ശനിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡോൺ വറി രാജേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ട തുക 
വേണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് എന്താ വിജേട്ടാ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പലവട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശശിയോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചത് എന്നോട് കാര്യം പറയാൻ ഇത്രയും വിളച്ചിട്ട് വേണോ പറഞ്ഞോളൂ വേറൊന്നുമില്ല അമ്മൂന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാനുള്ളൂ നമുക്കെന്തായാലും അവളെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അവള് വളർന്നാലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിജേട്ടൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് അമ്മൂനെ ദൂരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റണം അതെ രാജേന്ദ്രൻ അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാനഡയിലുള്ളൊരു കുടുംബം അമ്മൂനെ ദത്തെടുത്തോളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു മറുവാക്കൊന്നും പറയരുത് എല്ലാം അവളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി പിന്നെ തുറന്നു വിടാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഡോക്ടർ വിനു നീ എങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല വിനുവിന് എന്ന് വിശ്വാസമില്ല ഡോക്ടർ വിദ്യമോള് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ വേലക്കാരെ പോലെ കഴിയുകയാണ് അവളിപ്പോൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കോ എനിക്ക് പോയ പോയ പറ്റൂ വിനു വിദ്യയുടെ മുഖച്ചായയിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിയാണ് വിനു അവിടെ കണ്ടെന്ന് ആയിക്കൂടെ വെറും മുഖച്ചായ അല്ല ഡോക്ടർ എനിക്കറിയാം അവൾ ശരിക്കും എന്റെ വിദ്യമോള് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ വിദ്യ ഇപ്പോ മറ്റൊരു വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണല്ലോ അവൾക്ക് എങ്ങനെ വിനുവിന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റും അവൾ എന്റെ കൂടെ വരും എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കും പ്ലീസ് ഡോക്ടർ പ്ലീസ് വിനുവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഞാൻ തരുന്ന മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരണം കഴിക്കാം വെരി ഗുഡ് സന്തോഷമായിരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ വിനു മോനെ എങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂ തീർച്ചയായും വിനുവിന് ഇപ്പോൾ വളരെ മാറ്റമുണ്ട് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല അവന്റെ അസുഖം മാറാൻ എത്ര പണം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെലവാക്കാം എന്ത് സഹിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഡോണ്ട് വറി മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ വിനു ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ പിന്നെ വിനു ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ലേശം കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതേ കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ അകത്തുണ്ട് വരൂ ആ ഞങ്ങളിവിടെ കളിക്കുക അമ്മാ അതെന്താ മോൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ വേറെ ആര് തന്നാലും വാങ്ങരുതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോൾ എന്താ അങ്ങനെ പറയണേ ആരെങ്കിലും ആണോ മോളിലെ അച്ഛനല്ലേ വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്നാ തരൂ താങ്ക് യു നമുക്ക് കളിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവ് വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാവ് വെക്കാം പിന്നെ അമ്മൂനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം തീർന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ കുട്ടിയെ ഇവിടെ നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതേതായാലും നന്നായി എന്നാ മോള് വേഗം റെഡി ആയിക്കോ നമുക്ക് പോവാം അതെന്താ മോളുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ പോവില്ലേ അതെ അതെ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോണത് സത്യം ആ പ്രിയേ ദേ അമ്മ പോവ അവൾ വേഗം റെഡിയാക്കി ഡോക്ടർ ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല ഇറങ്ങ 
out of college. ും അവൾ എന്റെ മോളെ പോലെ ഇവിടെ വളർന്നോളും ഡോക്ടർ വേണ്ട എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട് മരുവിൽ വെറുതെ പൊഴിയും 
പറയാം ഞാൻ എല്ലാം പറയാം അമ്മുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നല്ലേ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്റെ അച്ഛനും കൂടി ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് അച്ഛനും അമ്മയെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ജീവനോടുകൂടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു വാക്കാവും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എനിക്ക് എന്റെ മകനെ പോലെയാ അതുകൊണ്ടാ നിന്നോട് പറയണത് ആ വിചിത്ര ജന്മം ആ കുട്ടി ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറാൻ പാടില്ല അല്ല അതിപ്പോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെലവാക്കാം തൽക്കാലം ദേ ഇതിരിക്കട്ടെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഏറ്റു അപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്നും പിള്ളച്ചേട്ടൻ അറിയണ്ട എല്ലാം നടക്കേണ്ടത് പോലെ നടക്കും പിള്ളച്ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും ആ ഡോക്ടർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടെസ്റ്റ്യൂ ബേബി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പാകപ്പുഴ ആ കുഞ്ഞു വിജയകുമാരുടേതല്ല വെരി ഗുഡ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരിക്കലും അത് പുറത്തു വരും മാതാമ്പിള്ള എന്റെ പ്രൊഫഷന് തന്നെ കളങ്കം വരുത്തി വെച്ച കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ മക്കളുടെ നന്മ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ തെറ്റാണ് എന്റെ ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റാണ് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ അച്ഛൻ അത് പറഞ്ഞു തീർത്തു പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുഃഖം എത്രയാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാവോ ഈ ദുരന്തത്തിലൊക്കെ അവളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഞങ്ങൾ കാരണക്കാരായി ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി നമുക്ക് അവളെ കൊണ്ടുവരാം വിജയ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക അച്ഛാ രുക്മണി എന്താ എടുക്കാനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളൂ ഇനി എന്തിനാ നിൽക്കാറിയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ എന്റെ പൊന്നൂമ്മ അമ്മ മോക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും വേണ്ട മോളുടെ അസുഖം മാറി ഇനി വീട്ടിൽ പോണം ഇല്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല മോൾ എഴുന്നേൽക്ക് അങ്കിൾ പറയട്ടെ മോളിപ്പോ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം പോണം അച്ഛനിപ്പോ മോളെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ ഏ പിന്നെ മോൾക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലെ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കണമെന്നറിയോ മോള് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മ കരയില്ലേ മോളമ്മയെ കരയിക്കരുത് അതിന് ഈ ഡോക്ടറങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ മോൾ അവര് സ്കൂളിൽ ചേർക്കും മോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും വാങ്ങിത്തരും എന്താ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിദ്യമോൾ തന്നെയല്ലേ ശേഖരമേനു ഇതെന്റെ മകനാണ് അതെ ഈ കുട്ടി കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇവൻ വളരെ നിർബന്ധിച്ചു അമ്മൂനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ വന്നതിന് നിങ്ങൾക്കിത് സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാവാം പക്ഷേ ഉരുകുന്ന മനസ്സുമായി രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മുവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട അവർക്ക് ഇനിയൊരു ജീവിതമില്ല പക്ഷേ അമ്മ ഒരു അനാഥ കുട്ടിയാണെന്നാ ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ മാറി അവളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മു നീ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് ചുവന്ന ആളുകള് എന്നെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് ചേട്ടൻ മതി നമുക്ക് പോവാം ഇല്ല മോളെ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാം അമ്മയുടെ ജീവൻ പോയാലും മോളെ ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കൂല വേണ്ട ഞാൻ വരില്ല മോളെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പിണഞ്ഞരുത് ഞങ്ങൾ മോളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരായിരം സോറി പറയാം മേലിൽ വഴക്ക് പറയില്ലെന്ന് വാക്ക് തരാം മോള് വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാണ്ടി 
പറയുകയാണെങ്കിലും ഇവളുടെ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും മോനെ വിനോദ് നീയെങ്കിൽ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് മോളുവാ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാത്തത് മോളുടെ അച്ഛനല്ലേ പറയുന്നത് വിജയ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബലപരീക്ഷണത്തിന് മുതിർന്നാൽ ആ മെന്റൽ ഷോക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും അത് വേണോ പക്ഷെ ഡോക്ടർ സമാധാനിക്കും തൽക്കാലം അമ്മ അവരുടെ കൂടെ പോട്ടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും ശശി 